அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வணக்கம் என்னோடய பேர் வந்து மஞ்சுநாதன் நம்ம இப்போ என்ன பற்றி எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா இயற்கை வைத்தியத்தை பற்றி பேச போகிறோம் இயற்கை வைத்தியம்னா என்ன அப்படின்னா இந்த காலத்து மக்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு தெரியாத விஷயமாகிட்டு தான் இருக்குது இயற்கை வைத்தியம்னா பாட்டி வைத்தியம் அந்த மாதிரி தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க உண்மை என்ன அப்படின்னா ஒரு ஐந்தாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க எந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தாங்க எந்த மாதிரி உணவை எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க எந்த மாதிரி மருத்துவத்தை கையாளினாங்க அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜாக்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களாக தேவேந்திரர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட உணவு முறையை இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து மாற்றி கொடுக்க போகிற நிறுவனம் தான் என்சோக்கேர் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பழங்கால விஷயத்த புது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வடிவம் வச்சு கொடுக்குறோம் அதோட சாராம்சம் அப்படியே இருக்கும் ஒரு எல்லு அளவு கூட மாறாது ஆனால் முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு மருத்துவ சிகிச்சையை இங்கே நம்ம கையாள போகிறோம் என்னென்ன மருத்துவ சிகிச்சை கையாள போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆணி வேறே வந்து காமம் தான் அந்த காமத்தை தொடர்ந்து ரைட்டுங்களா உணவு முறையை மாற்றுவோம் உடையை மாற்றுவோம் அந்த கலாச்சார ரீதியான சில விஷயங்களை வந்து நாம் மாற்ற போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இயற்கை வைத்தியத்தில் பிரசித்தி பட்ட வாழைகளை குளியல் கொண்டு வந்துருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மண் குளியல் கொண்டு வந்துருக்கிறோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா நம்ம செய்கிற அனைத்து விஷயங்களுமே வந்து வேற ஒரு வடிவத்துக்கு வந்து நம்ம பயிற்சி கொடுக்குறோம் இந்த பயிற்சியின் மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும்னா என்ன சரி என்னென்னலாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நோய் அப்படி தான் உலகத்து அவ்வளோதான் இருக்குது அப்படின்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க உலக சுகாதார மையம் அது இருந்தால் சரியாயிடும் படிப்படியாக சரியாயிடும் அது இல்லைன்னா வராமல் பார்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி மூணாம் மூலிக்கு வந்து பல் மருத்துவமனை போல் இன்ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருவாக்கி வந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அது முற்றிலும் தவிர்க்கிறதுக்கு தவிர்த்து தவிர்த்து தவிர்த்துட முடியும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வந்து ஆணித்தரமாகிட்டு சொல்கிறோம் ஒரு ஆறு மாதம் சிகிச்சையில் அதை வந்து உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த நம்ம வந்து கொடுத்துடலாம் இது சொன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரிய வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பாட்டியாக இருக்கட்டும் நம்ம முன்னோர்களாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு குழந்தைங்களும் அவங்களால் பெற்றுக்க முடிஞ்சுது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இருந்த சுகாதாரமான ஒரு சூழ்நிலை சுகாதாரமான உணவு முறை ஆரோக்கியமான ஒரு உறவுகள் இந்த காலத்தில் அது இல்லையானா முற்றிலுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆய் ஆழ்வர்கள் சொல்கிறாங்க ஆய்வர்களுக்கு சொல்கிறாங்க இதில் நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்போ என்ன மாதிரியான உணவு உட்கொண்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க எந்த மாதிரி கலாச்சாரத்தில் வாழ்ந்தாங்க சில கலாச்சாரங்கள் வந்து சீர்கழிஞ்சு தான் போயிட்டு இருக்குது ரைட்டுங்களா நம்ம நம்மளோட தமிழகத்தில் தமிழகத்தை சார்ந்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற புற சூழ்நிலை நம்ம அணிய வேண்டிய ஆடை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பருத்தியாகிட்ட பருத்தி ஆகிட்டு தான் இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் இன் இன்றைக்கி என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மேல்நாட்டு கலாச்சாரத்துக்கு நம்ம வந்து தள்ளப்பட்டோம் விரும்பியோ விருப்பப்பட்டோ இல்லை விருப்பப்படாமல் நம்ம தள்ளப்பட்டோம் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா உடம்பு உஷ்ணம் உஷ்ணம் அடைஞ்சி நம்மளோட செல்கள் திசுக்கள் உறுப்புகள் எல்லாமே வந்து செய்யறது போயிட்டு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு உணவு கலாச்சாரம் முற்றிலுமே மாறிபட்டுடுச்சு முற்றிலுமே மாறிபட்டு மாறுபட்டுடுச்சு இன்னைக்கு யாருக்கும் வந்து அவங்க உடலுக்கு ஏற்ற ஒரு வேலை இங்கே இல்லை அதே மாதிரி சொல்லிட்டே போனோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு காமம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அதை அதை தொடர்ந்து தான் இன்னைக்கு எல்லா விஷயம் ஆகிட்டுமே இருக்குது ஆனால் அதை நம்ம வந்து பேசுறதுக்கோ இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ வந்து சங்குஜம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் உண்மையாகவே எட் எட்டாம் வகுப்பு பள்ளியில மாண் மாணவர்களுக்கு காமத்தை பற்றியான ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்டு வந்தால் தான் அடுத்த தலைமுறை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாகிட்டு தலைமுறையாகிட்டு வாழும் இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரியே சூழ்நிலை நீடிச்சிட்டே போச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷ காலத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னாருக்கு இன்னாருக்கு தொடர்ந்து கல்யாணம் ஆச்சு ஒரு பத்து வருஷத்தில் இவங்களுக்கு தான் ஐம்பது கல்யாணம் நடந்தால் ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊடகங்களில் பேசுகிற அளவுக்கு நாடு வந்து வந்துடும் அதை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணுங்க இந்த பயிற்சியை வந்து நம்ம மேற்கொண்டே ஆகணும் இந்த பயிற்சி நம்ம எப்படி கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் எங்கே அப்படின்னா உணவு கலாச்சாரத்தை மாற்றுறோம் அவங்களோட உடை கலாச்சாரத்தை மாற்றுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து தேவையான ஒரு பயிற்சி மொழியை வந்து இங்கே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் எம்சோ கேர் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு மூலியமா
நம்ம கோயிலுக்கு போயிருக்கிறோம் தேவாலயங்களுக்கு போயிருக்கிறோம் மசூதிகளுக்கு போயிருக்கிறோம் கடவுளை எப்படி வந்து ரொம்ப விரும்பி பக்தியாக வந்து நம்ம அங்கே வேண்டுதலை வைப்போமோ அதை விட பத்து மடங்கு பக்தி ஆகிட்டே இருக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பல சித்தர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம ஐயன் போகர் கூட அதை சொல்கிறாங்க அப்போ புணருதல் ஒரு காமன் புணருதல் அப்படின்னா ஒரு நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது அதை சில புத்தகங்களை படிச்சுட்டு நான் இதை தூங்கிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் காமத்திலிருந்து தான் பாசம் உண்டாகுது அன்பு உண்டாகுது நேசம் உண்டாகுது மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் உண்டாகுது நட்பு உண்டாகுது அந்த வேறை நம்ம வந்து சரியாக நம்ம பார்க்கலையே அதை வந்து நம்ம கற்றுக்கல அதை நம்மளுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்கல அப்படின்ற ஒரு வருத்தமாகிட்டு தான் இருக்குது இதை நேர்த்தியான முறையில் எளிமையான ஒரு முறையில் நீங்கள் பயிற்சி நம்ம கொடுத்து விட்டு போதுங்க இது மூலிமா நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் சந்தோஷம் கிடைக்கும் மன அமைதி கிடைக்கும் என்னென்னலாம் சரியாகும் மனநோய் இருந்தால் சரியாகும் உடல் சம்மந்தப்பட்ட நோய் எதுவும் இருந்தாலும் சரியாகும் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நோயும் குணமாகியும் பிறகு ஆன்மா சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் அது வந்து சரியாகும் இதை தான் ஐயன் போகர் சொல்லியிருக்கிறாரு குளிப்பாண்டி சித்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு பல சித்தர்கள் அகத்தியர் போன்ற மகான்கள் இதை பற்றி குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இது ரொம்ப எளிமையாகிட்டு இங்கே வந்து நம்மளோட நான் நம்ம மக்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எளிமையாகிட்டு இங்கே வந்து பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்கோம் இது மூலிமா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுமே இயற்கை மூலியமாகிட்டு தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம எந்த மாதிரியான உலோகத்தில் வந்து சமைக்கணும் எந்த மாதிரியான உணவுகளை உட்கொள்ளணும் அப்போ எந்த மாதிரியான ஆடைகளை அணையணும் அப்படின்ட்டு நேர்த்தியாக ரொம்ப எளிமையாக எழுச்சியாக வந்து நம்ம இங்கே பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்குறோம் ஐந்தாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதை இந்த காலத்துக்கு ஏற்ப வடிவம் வச்சு கொடுத்துட்டு இருக்குங்க ரொம்ப நன்றி